ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആലിയാസ് ലിറ്റിൽ ജോയ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത് തേങ്ങ അരച്ചും അരയ്ക്കാതെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി വെച്ചാലോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കിലോ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മസാലയൊക്കെ പൊരുട്ടി വെക്കണം നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചിക്കൻ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും മസാലയൊക്കെ പൊരുട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ സമയത്ത് ഈ മസാലയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പൊരണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും എങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ പീസ് കറുവാപ്പട്ട ഒരു തക്കോലം ഇത് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാടൻ ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എണ്ണയിൽ കിടന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ചേർത്തതിന് ശേഷം എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവോള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ അരിയുമ്പോൾ നല്ല കനം കുറച്ച് വേണം അരിയാനായിട്ട് നമ്മൾ കനം കുറച്ച് അരിയും തോറും നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ വഴറ്റുക ഇനി അതിന് ശേഷം ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരും ഇതാ ഇപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാല് പച്ചമുളക് കീറിയതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതാണ് തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ടയുമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ കറിയിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളം അധികം ആവരുത് അതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ഉള്ളിക്കൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുവന്ന മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നതുവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പൊരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ്
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഗ്രേവി കുറച്ച് മതി എന്നുള്ളവർ അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ നല്ല തിള വരുന്നത് വരെ തിളപ്പിക്കണം കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് സാവധാനം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചിക്കൻ കറിക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമുക്കിത് പ്രഷർ കുക്കറിലും വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് കുക്കറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തിള വന്നതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് തേങ്ങ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്തത് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങയ്ക്ക് അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ള അടിപൊളി നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കണു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഒപ്പം അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് 